今天坐船从巴厘岛去蓝梦岛，这是去往蓝梦岛的沙努尔码头。前往蓝梦岛有很多公司的船只，所以基本上可以随时到码头来购买船票。如果时间充裕，建议在岛上住一两晚，甚至可以把蓝梦岛和佩尼达岛两个岛连起来玩。跟着我的视频。一起来一次蓝梦岛和佩尼达岛的自由行。去佩尼达岛也是在这个码头，快船开的还比较平稳，大约40分钟就来到了蓝梦岛。在码头买票可以看看价，基本上单程是15万，往返30万，大约和人民币单程60多，往返1百三。现在到达了蓝梦岛的。蘑菇湾码头，这边的码头需要趟个水才能上岸。坐的就是这样的快船，还比较平稳。这个蘑菇湾也算是蓝梦岛比较漂亮的海滩。如果住在这里也算比较方便，毕竟离码头近，也有很多餐厅住宿。我买的就是往返票，砍了砍价是25万。相当人民币一百一吧。小岛，我这次打算住在蓝梦岛上。其实蓝梦岛不大，很多人来蓝梦岛都是当天往返，来一个一日游。我还是习惯早晚比较清静的在岛上玩一玩。岛上的住宿选择非常多，我也是在网上找的，离恶魔的眼泪距离比较近。这样方便我直接徒步过去。很多一日游旅行团的游客都陆陆续续的到了，他们都赶去看《恶魔的眼泪》了。岛上的住宿条件都不差，基本都是小木屋别墅。从码头到我住的小别墅，大约走了一公里，我正好可以边走边看一看。Hello， morning。The same is like this one. The same. Ah.、Oh. But. 房东在给我讲岛上几个可以玩的地方。Here, also sunset. This one? No. This one? Yeah. Yeah. Also sunset. 看看我住的小木屋。Oh, swimming pool. Very good. Ah,、oh, 这个还真不差呀，这才一百一十块钱。带泳池的庭院，这样的小木屋，一间才110多人民币。我这个是双床的小木屋，小木屋真不错啊。而且1百一还包含了早餐，确实没想到这么干净，条件这么好。当初定它只是因为距离恶魔的眼泪非常近，感觉这个住宿确实比较划算。我都想在这里多住两天了。刚在泳池边休息一下，突然看到天晴了，抓紧时间去海边转一转。蓝梦岛还是比较原生态的，非常好的感觉。走了六七分钟，就来到了海边。梦幻海滩，这里是梦幻海滩。这个梦幻海滩也算是蓝梦岛比较漂亮的一个海滩。这还有一个带标志的秋千，从这里下去就是梦幻海滩了。梦幻海滩的海水颜色非常的漂亮，有蓝有绿。两旁是悬崖，中间是洁白的沙滩。这里的沙子虽然细腻，海滩平缓，但是海浪也比较大。
。很多欧美游客都尽情的享受这片海滩，海水一浪一浪的打过来。人也随着海浪上下起伏，天气好，景色又美，在这里飞一飞无人机。嗯从空中看这片沙滩和海水，真的非常漂亮。落日下的余晖，看看浪花里像小蚂蚁一样的人。何必去辩解？是错或是对？就让一切回归那自由的感觉。如果迎着风就飞，俯瞰这世界。在梦幻海滩的旁边，其实就是恶魔的眼泪。这条小路走两分钟就到了。这个时间的游客不是很多了，来看一看著名的恶魔的眼泪。实际上，这里是一个小的悬崖，因为常年的海水冲刷，形成了一个开口圆形的形状。这儿的海水非常的干净，而且很蓝，但是海浪很大。悬崖下。很多被海水冲刷出的洞穴，海浪一打过来，就在这里能挤出二三十米高的巨大海浪。在阳光的照射时，水雾中还会形成彩虹。恶魔的眼泪，名字的由来说法不一，不过名字里带有“恶魔”二字，可见这里是非常的危险。名字虽然恐怖，但这里也是一处仙境般的景点欣赏一下蓝梦岛恶魔的眼泪。嗯、这里的两个洞穴有点像恶魔的两只眼睛，从里面喷射出两股白色的眼泪。我们从空中来看一看这个恶魔的眼泪。习惯了逃避的那些日子吗？你在去带你入黑暗的人。看这些滔天巨浪。暗流的泪水哗来的。只是荒谬世界的一丝弧线，奋不顾身吧，越入深渊吧，孤雁残喘才明白，荒谬的意义，那卑微的、善良的、无畏的。才是真正灿烂的你，哦，灿烂的你，非常的壮观。从没奢侈往死的飞翔过。
，所以你不知道，你还有翅膀。你知道你自己不该去负担，就是这世界所有苦难，义无反顾吧，粉身碎骨吧，伤痕累累才能够。今天的空伤，那渺小的坚强的怒放它，才是真正灿烂的你。哦，灿烂的你。你不是讨厌恐惧吗？你不是厌倦顺从吗？从现在起，决定抛弃吧，你那种犯错。什么？奋不顾身吧，跃入深渊吧，奄奄一息才明白，荒废的意义，那卑微的、善良的、无畏的，才是真正灿烂的你。我还抽空在恶魔的眼泪这里给大家做了一场直播，直播结束又去拍了这里的日落。这里还有一个天然形成的无边泳池。这里有很多的礁石，奇形怪状，落日余晖，海浪拍打着海岸。此时的这里非常的宁静，这就是我想欣赏到的美景。